வேதத்துல இந்த கேம்போட நோட்டீஸ் நீங்க பார்த்த உடனே பராக்கிரமசாலி அப்படின்னு நம்ம மனதுல சில எண்ணங்கள்லாம் இருந்திருக்கும் பராக்கிரமசாலி அப்படின்னா யாரெல்லாம் பத்தி பேசுவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் நீங்களே கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ரெண்டு ஒன்று பராக்கிரமசாலி பேர் சொல்லுங்க வேதத்துல இருந்து எத்தா சூப்பர் இன்னொருத்தர் சிம்சோன் வேற கிதியோன் ஒரே ஒரு வாலிபன் அல்லது ஒரே ஒரு பராக்கிரமசாலியை குறித்து நான் வேதத்தில் இருந்து உங்களுக்கு காமிக்க விரும்புறேன் இந்த பராக்கிரமசாலி எந்த அளவுக்கு பராக்கிரமசாலி இவருடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் இவருடைய பலம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல காமிக்கிறேன் இவருடைய குடி நாடை இன்னொருத்தர் ஆண்டுட்டு இருக்கிறாங்க பொதுவா நம்மளுடைய நாடை இன்னொருத்தர் ஆண்டுட்டு இருந்தா நம்ம ஊர் ஆட்களுக்கு பலம் கொஞ்சம் கம்மி அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்த ராஜாவுக்கும் இந்த ஆண்டுகிட்டு இருந்த அந்த ராஜாவுக்கும் இந்த ஊர்ல இருந்த இந்த மனுஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற உறவை பத்தி தான் பேச போறேன் அதாவது அடிமைத்தனத்திற்குள்ள உள்ள இருக்கிற நாட்டுல ஒரு ஓரத்துல எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பத்தி அந்த சாம்ராஜ்யத்தையே ஆண்டுகிட்டு இருக்கிற ஒரு ராஜாவுக்கு நல்லா தெரியுது நல்ல கவனிய முதலமைச்சரை எனக்கு தெரியும் ஆனா என்ன தனிப்பட்ட முறையில முதலமைச்சருக்கு தெரியுமானா தெரியாது ஆனா இந்த மனுஷ ஏதோ ஒரு ஊர்ல ஏதோ ஒரு மூளையில இருக்கிற இந்த மனுஷனை அந்த நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அல்ல அந்த தேசத்தினுடைய இன்னும் சொல்ல போனா அந்த பேரரசையே ஆண்டுகிட்டு இருக்க ஒரு ராஜாவுக்கு இந்த ஒரு மனுஷனை மட்டும் தெரியுது சரி அந்த மனுஷன் அப்படி பெருசா என்ன சாதிச்சுட்டான் அவன் பெரிய பலசாலியா அப்படின்னா இல்ல பெரிய படிப்பாளியா அப்படின்னா இல்ல நீங்க எந்த இல்லை தம்பி ஒரே விஷயம் சும்மா ஒண்ணு இல்லை பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க இப்ப இந்த ராஜா என்ன சொல்றா அப்படின்னா அந்த ஒரு மனுஷனை இந்த ஒரு மனுஷனை பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீ ஒண்ண ஒருத்தனை எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சதுனால உன் கூட சேர்ந்த எல்லாரையும் நீ எங்க கூட்டு போனோமோ கூட்டு போ இவங்க எல்லாம் இங்க அடிமையா இருக்கிறாங்கல்ல இந்த அடிமைத்தனத்தில இருந்து இன்னைக்கே விடுதலை எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போ தம்பி நல்ல கவனிங்க எகிப்துல இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமையா இருக்கும் பொழுது மோசே வந்து கேட்ட உடனே பார்வோன் எல்லாரையும் அனுப்புறான் ஆனால் மனசு வரல எப்படி இவங்களை விடலாம் சொல்லி திரும்பி வந்து சேஸ் பண்ணி பிடிக்க வரோம் ஆனா இங்க நான் சொல்ற கதையில இதே ராஜா அப்படின்னு அதே தேசம் ஒரு ராஜா இப்ப என்ன பண்றாரு அதை எல்லாத்தையும் ஆளுகிற அந்த ராஜா சொல்றாரு எப்பா எல்லா அடிமையும் அவங்க கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிறாரு சார் எல்லாத்தையும் கூட்டு போலாம் சார் எல்லாத்தையும் கூட்டு போ எதுக்காக இல்லப்பா ஒன் நிமித்தமா உன்னை பார்த்து எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியுது உனக்கு என்ன வேணாலும் செய்யலாம் உன் கூட இருக்கிற எல்லா அடிமையும் நீ கூட்டிட்டு போ அப்படிங்கிறாரு உட்கார தேங்க்யூ முத காரியம் நல்ல கவனிய பார்வோன் அடிமைகளை வெளியே அனுப்ப விட மாட்டேன்னு சொன்னான் மோஸ்ட் அவ்வளவு அற்புதங்களை செஞ்சும் ஆனா இந்த மனுஷன் ஒரு காரியமும் செய்யல இன்னைக்கு அவனை பார்த்து ராஜா சொன்னாரு எல்லாரையும் நீ கூட்டு போப்பா யாருனாலும் கூட்டு போ கூட்டு போறது மட்டும் இல்ல நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நேரம் போயிட்டு நீ எந்த ஊர்ல போய் எல்லாரும் செட்டில் ஆகிறீங்களோ அந்த ஊர்ல உங்களுடைய சட்டத்திட்ட என்னோ அதை வச்சுக்கோ அப்படின்னா என் சட்டமே கிடையாது நான் என்ன சொல்றேன் எங்க தமிழ்நாடு அரசு என்ன சொல்லுது இந்த சட்டம் வேண்டாம் உங்க ஊர்ல என்ன சட்டம் வேணுமோ அதை நீ வச்சுக்கோ சரி சார் வச்சுக்கிறேன் சட்டங்களை வச்சது மாத்திரம் அல்ல நீ என்ன பண்ண போகும் பொழுது உனக்கு ஏதாவது பணம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெளியில போகும் பொழுது பொன்னையும் வெள்ளியும் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போனாங்க இங்கே அங்க இருந்த மக்கள்கிட்ட இவர் என்ன சொல்றாரு இந்த பாரு தம்பி நீ எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போகும் பொழுது உனக்கு ஏதாவது காசு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீ அங்க இருக்க லோக்கல் அல்ட்ரா சில்ரேட்டரை வாங்காத நேரம் இப்ப யார்கிட்ட வாங்க அப்படின்னா இந்த மந்திரி கேபினட் மந்திரி இன்னும் உள்துறை மந்திரி எல்லாரும் இருப்பாங்க எல்லாத்துலயும் போய் உனக்கு எவ்வளவு காசு வேணும் காசு வாங்கிக்க சரி சார் காசு எல்லாம் வாங்குறேன் எதுக்கு உங்க ஊர்ல கோயில் கட்டுறதுக்கு சரி கோயில் கட்டு வாங்குறேன் இப்ப இந்த காசுல மிச்சம் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை நீயே வச்சுக்கோ அந்த காசு எனக்கு திருப்பி தர வேண்டாம் அரசாங்கார் அந்த ஒரு மனுஷன் யார் அதையும் தாண்டி சொல்றாரு சார் எல்லாரும் கூட்டிட்டு போயிடும் எங்க ஊர்ல எம்எல்ஏ எம்பி உங்க ஊருக்கு கவுன்சிலர் நீயே தேர்ந்தெடுத்துக்கோ உங்க ஊருக்கு எம்எல்ஏ நீயே தேர்ந்தெடுத்துக்கோ உங்க ஊருக்கு எம்பி நீயே தேர்ந்தெடுத்துக்கோ உங்க ஊர்ல ஆட்சி நீயே பண்ணிக்கோ வயசுக்கு இதெல்லாம் செய்யணும் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மனுஷன் ஒரு வாலிபன் அல்ல அவன் பராக்கிரமசாலி அவன் வாலிபன் அல்ல அந்த மனுஷன் எஸ்ரா இப்ப நான் சொல்ற வசனத்தை மட்டும் குயிக்கா நான் சொன்னதை கதையை பின்னால வச்சுட்டு நான் சொல்ற வசனத்தை மட்டும் குயிக்கா நீங்க வாசிக்க போறீங்க நான் வாசிக்கல நீங்க அதை வாசிக்கிறீங்க யாராவது ஒருத்தர் ஏஸ்ரா ஏழாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை வாசிங்க ஹம் 
மனப்பூர்வமா இருக்கிற யாரும் போகலாம் அப்படின்னா நீ இந்த ஊரை விட்டு வெளியே போற யார வேணாலும் கூட்டு போ நல்ல கவனிங்க மோசிய கூட்டிட்டு போகும் பொழுது யாரெல்லாம் கூட்டு போறேங்கிறது ஒரு பெரிய கட்டுப்பாடா இருந்தது இவங்க <laughs> 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 லீகல் சிஸ்டம் ஓ ஊர்ல இபி கோல வேண்டாம் சார் இவன் இஷ்டத்துக்கு என்ன சட்டம் போடுமோ அதை நீ போட்டுக்கோ இந்த ஒரு மனுஷனால அடுத்த வருஷம் தான் வாசிங்க ராஜாவும் ஆ அவருடைய மந்திரிமாரும் ம் எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனுக்கு மனப்பூர்வமாய் கொடுத்த வெள்ளியையும் பொன்னையும் யார் யாருக்கு கொடுக்கறோ இந்த ஒரு ராஜா இந்த ஒரு தெய்வத்தை வணங்கற ராஜா சர்ச்சி கிட்டிறதுக்கு சர்ச்சி கிட்டக்கு தான் சர்ச்சி கிட்ட யார் யாருக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறன்னு பாருங்க மனப்பூர்வமாய் கொடுத்துரு சரி அதோட மாத்திரம் இல்ல மனப்பூர்வமா இப்ப கொடுத்த காசல வாங்கிக்கோ பாபிலோன் சீமை எங்கும் உனக்கு கிடைக்கும் எல்லா வெள்ளியையும் பொன்னையும் ஓன் ஜனமோ ஓனுடைய ஆசாரியரும் எருசலேம்ல இருக்க உங்க சர்ச்சிக்கு வாங்க <laughs> 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 சரி ஏன் காசுல இருந்து இல்ல எல்லாரும் இந்த பணவுல யாரு கொடுக்கறது அப்படின்னா இந்த வெள்ளி இந்த பொண்ணு இந்த பணம் இந்த பொருள் இது எல்லாமே யாரு கொடுக்கறதுன்னா புறஜாதி கொடுக்கறாரு புறஜாதி கொடுத்து உன் சர்ச்சைக்கு தேவையானதை செஞ்சுக்கோ அப்படியே அந்த பகுதியை ஃபுல்லா வாசிக்க நேரம் இல்ல நான் வருஷத்தை மட்டும் சொல்றேன் ஒருவேளை உங்க கையில பெண்ணு நோட் இருக்குன்னா நீங்க நோட் பண்ணி வச்சிருங்க ஏழாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்துல இருக்கு எவ்வளவு மிச்ச மீதி தங்கம் வெள்ளி இருக்கோ அதை நீ வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிருக்கு ஏழு பதினெட்டுல ஏழு இருபதுல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னா உனக்கு இதுக்கு மேலேயே காசு வேணும்னா ராஜாவோடைய கஜானால இருந்து நான் உனக்கு தாரேன் அப்படிங்கிறாரு ஏழு இருபதுல ஏழு இருபத்தி ஒண்ணுல என்ன சொல்றாரு அந்த வசந்த ஒன்று வாசிக்கிற மாதிரில நதிக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற எல்லா கஜான்சிகளுக்கும் அர்த்த சாஸ்திர எனும் ராஜாவாகிய நான் இடுகிற கட்டளை என்னவென்றால் பரலோகத்தின் தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்தை போதிக்கும் வேத பாரகனாகிய எஸ்ரா எனும் ஆசாரியன் நூறு தாளந்து வெள்ளி நூறு கல கோதுமை நூறு கல திராட்சம் நூறு களம் எண்ணெய் மட்டும் உங்களை கேட்பவைகள் எல்லாவற்றையும் இன்னும் கேட்டா உப்ப கேட்டா கூட கொடுத்துரு உடனே கொடுத்துரு சொல்லுங்க உப்ப கேட்டா கூட கொடுத்துரு உடனே கொடுத்துரு யாரு இந்த யேஸ்ரா எதற்காக ஒரு தனி மனிதனுக்கு இவ்வளவு பெரிய மரியாதை ஒரு நாடே திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தனி என்ன சொல்ல போனா இவன் ஒரு வயதான ஒரு மனிதன் தன்னுடைய எழுபது எண்பதுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் மொத்த தேசத்தையும் தாம்பக்க திரும்பினா அப்படி இருக்கிறதுக்கு அவன் என்ன செஞ்சான் இந்த பலசாலியை குறிச்சு தான் இன்னைக்கு நான் முதல்ல படிக்க போறோம் ஒருவேளை நீங்க இப்படி நினைச்சிட்டு வரலாம் என்ன என்னுடைய தலையை நிமிந்து நான் இருக்க முடியல தெரியுமா என்னை யாரும் மதிக்கிறதே இல்லை என் தலை நிமிந்து நான் யார்கிட்ட ஏன் பேசுற முடியல அப்படின்னா என்னுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை என்னங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் நான் இப்ப உங்க முன்ன என்ன முகத்தை காமிக்கிறேங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் ஹாலிவுட்ல இருக்கூடிய ஒரு பிரபலமான நடிகர் பேர சொல்ல வேண்டாம் மிக பிரபலமான நடிகர் அந்த நடிகர் சொல்றார் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் என் தலை அணையை கண்ணீரால் நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் ஏன் சார் உங்களுக்கு இருக்கிற பணம் இருக்குது உங்களுக்கு இவ்வளவு வசதி இருக்குது உங்களுக்கு இவ்வளவு புகழ் இருக்கு இவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்கு ஆனாலும் ஏன் சார் உங்க கண்ணீர கண்ணீரால உங்க தலையனை நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாது சார் நான் ஒரு ஆண் விபச்சாரி உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கக்கூடிய நான் அழகானவன் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கக்கூடிய நான் திறமசாலி ஸ்கிரீன்ல பார்க்கக்கூடிய எனக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கோடிக்கணக்கான விளம்பரங்கள் கோடிக்கணக்கான பணம் கொட்டி கிடக்கு ஆனா ஒரு ரூமுக்கு போய் கதவை சாத்துறதுக்கு அப்புறம் அனுதினமும் தூங்க முடியாம தவிக்கிற ஏன் என்றால் நான் ஒரு ஆளுபச்சாரி அவன் பெரிய சார் அதனால அப்படி இருக்கிறான் நான் இல்லை இல்லை அவனுக்கு அது பிரச்சனை 
நம்ம எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை பல நாட்கள் நம்மளால ஏன் தூங்க முடியல சபைக்கு வந்தாலும் தேவனை ஒரு ஒரு ஆராதனைங்கிற வேலையில உள்ளத்தின் ஆழத்தை நம்மளால ஏன் ஆராதிக்க முடியல ஏன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் தோத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஏன் இந்த மனுஷனை பத்தி நம்ம பேச போறோம் அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதனால ஒரு தேசத்தின் தலைமையே தமக்கு திரும்ப வைக்க முடியுமானா முடியும் அப்படி வேதத்தில் ஒரு வயதான ஒரு மனிதனுக்கு சாத்தியமானால் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு உங்களாலையும் உங்கள் குடும்பத்தை உங்கள் சபையை உங்கள் தேசத்தை உங்கள் சமூகத்தை உங்களை திரும்பி பார்க்க வைக்க முடியும் எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பக்கத்தில் பார்த்து கைப்பிடி சொல்லுங்களேன் பக்கத்தில் கைப்பிடி செய்யுது நான் திரும்ப போகும்போது எல்லாரும் என்னை திரும்பி பார்க்குற மாதிரி போவேன் என்னை பார்த்து எவெல்லாம் தலை குனி என்னை தலை குனிய வச்சவன் முன்ன மிகப்பெரிய கர்த்தருடைய வேதத்தை ஆராயவும் ஆராயும் மாத்திரம் அல்ல அதன்படி செய்யவும் இஸ்ரவேலின் கட்டளைகளை இஸ்ரவேலிலே கட்டளைகளையும் நீதி நியாயங்களையும் உபதேசிக்கவும் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தியிருந்தான் ஏன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தியிருந்தான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன் சொல்லி பெரிய எழுத்தாளர் இருக்கிறார் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் அவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருந்த போது காலையிலே குளிப்பதற்காக எந்திரிச்சு வந்த அதிகாலையில் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வர அன்னைக்கு அவர் வரும் பொழுது தூரத்துல ஒரு பெண்மணி குளிச்சிட்டு இருக்கதை அவர் பாக்குறாரு பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா வயதானவராக இருந்தாலும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய இருதய துடிப்பு கூட ஆரம்பிக்குது உணர்வுகளை தாண்டி உணர்ச்சிகள் தலை தூக்குகிறது உணர்ச்சிகள் தலை தூக்குற உடனே உடலும் இணை செய்கிறது இசைந்து அவர் தன்னை மறந்து அந்த தண்ணிக்குள்ள நீந்தி அந்த பெண்ணை நோக்கி நீந்து கொண்டே வருகிறார் அந்த பெண் அங்கே குளிச்சிட்டு இருக்கிறார் தண்ணிக்கு உள்ள நீங்கி நீந்தி வந்து பக்கத்துல வந்து வெளியில வந்து அந்த பெண்ணை பலாத்காரம் செய்வதற்காக வெளியே எந்திரிச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த பெண் சத்தம் போட்டுவிட்டு கைகளால தன்னுடைய முகத்தையும் தன்னுடைய முன்புறத்தையும் மூடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மனிதனுக்கு மனதில் ஒரு அருவறுப்பு தோன்றியது ஏன்னா அந்த பெண் ஒரு குஷ்ட ரோகி ஹவு பெத்தடிகிட்டர்ஸ் எவ்வளவு அருவறுப்பா இருக்குன்னு சொல்லி அருவறுப்போட அவன் திருப்பி நீந்தி அவள் குளித்த அந்த பகுதியில் இருந்து அவர் வேகமாக நீந்தி சொல்லும் பொழுது அவர் மனதில் ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அவள் சரீரம் அருவறுப்பா இல்ல உன் இதயம் அருவறுப்பா மனுஷனுடைய யோசனைகள் நித்தமும் போய் மனுஷனின் எண்ணங்களின் தோற்றங்களால் நித்தமும் பொல்லாதது என்று கண்டு தேவந்த உலகத்தை அழிக்க முற்பட்டார் அவன் மனசில் தோணுச்சு நான் அழுக்கா அவள் அழுக்கா நான் அழுக்கா அவள் அழுக்கா திருப்பி திருப்பி நீதி வரும்பொழுது இந்த வார்த்தைகள் டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு பிற்காலத்தில் ஒரு தேவ ஊழியனாக மாத்திரம் அல்ல ஒரு தேவனுடைய புத்தகங்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு சிந்தனையாளராக அந்த மனிதன் மாறினான் ஹலே லூயா மல்க மகரேஷ் என்கிற அந்த மனிதன் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரி இங்கே எஸ்ரா என்ன பண்ணியிருந்தா தெரியுமா தன்னுடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தியிருந்தான் டியூன் பண்ணியிருந்தான் பக்குவப்படுத்துறதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்படி சொல்றாங்க அறிஞர்கள் ஒரு நாயோட கழுத்துல ஒரு கயிறை கட்டி ஒரு கயிற்ற கட்டி விட்டுருங்க இந்த நாய் ஒரு ஆறு அடி அந்த கழுத்து அந்த கயிறு இல்லை இருந்துச்சுன்னா ஆறு அடி வரைக்கும் இந்த நாய் போகும் அப்புறம் அந்த நாயோடைய கழுத்து தட்ட ஆரம்பிச்சிடும் உடனே அந்த நாய் திரும்ப வரும் திருப்பி ஆறு அடி இதுல இந்த பக்கம் போகும் கழுத்து தட்ட ஆரம்பிச்சிடும் குழந்தையில இருந்தே இப்படி கட்டி பழக்கப்படுத்தி விட்டுட்டு சில வருடங்களுக்கு பின்பு இல்ல சில மாதங்களுக்கு பின்பு அந்த நாயோட கழுத்துல இருக்க கைத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த நாய்க்கு ஒண்ணு தெரியும் ஆறு அடி தூரம் தான் நம்ம டிராவல் பண்ணணும் அதுக்கு மேல டிராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த பகுதியை மட்டுமே சுத்தி சுத்தி வந்து காவலுக்கா இருக்குமா இப்படி இந்த நாயை பயிற்சிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க நம்மளுடைய இருதயமும் திருக்குள்ளது மகா கேடு உள்ளதுமா இருக்கிறது இந்த இருதயம் எங்க போனாலும் எதை போனாலும் பிடிச்சுக்கும் ஆனா எஸ்ரோங்கிற ஒரு மனுஷ தன்னுடைய சரீரத்துல எவ்வளவு பலத்தை வச்சிருந்தான்னு எனக்கு தெரியாது தன்னால எவ்வளவு திறமையான கலைகளை கட்சிருந்தான் எனக்கு தெரியாது 
எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்பீக்கர் எனக்கு தெரியாது எப்படிப்பட்ட இன்ஃபுளுயன்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஆனா ஒண்ணு தெரியும் அவன் முதல்ல ஒருத்த பராக்கிரமசாலியா இருக்கணும்னா அவன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தணும் அந்த கலை எஸ்ராட்ட இருந்துச்சு நீங்களும் நானும் பராக்கிரமசாலி ஆகணும்னா இந்த இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய கலையை நாம கற்றுக்கொள்ளணும் இருதயம்னா என்ன இருதயம் அப்படின்னா என்னுடைய சிந்தனையின் பிறப்பிடம் எண்ணங்களின் பிறப்பிடம் இட்னோ எல்லா என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய எல்லா எண்ணங்களும் அங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அந்த இடத்துல முழு இருதயத்தோடுனா என்னோட முழு சிந்தனை என் முழு எண்ணம் முழு டிசிஷன் என்னுடைய என்னுடைய எண்ணம் சித்தம் ஆசை விருப்பம் எல்லாமே அங்க இருந்து வருது அதுல முழுசா யாரு இருக்குன்னா அந்த ஒரு இருக்கணும் இந்த எஸ்ரா என்ன பண்ணிருந்தானா அதுல முழுசா யார வச்சிருந்தானா வேதத்தை வச்சிருந்தான் என்ன நடக்கும் அதே ஏழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை பஸ்ட் வாசிங்க வேதத்தை ஆராயவும் உபதேசிக்கவும் அப்பியாசப்படுத்தாத வரைக்கும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையவே கிடையாது பக்கத்துல கை எப்படி சொல்லுங்களேன் இது கேம்புக்கு வந்தது இல்ல ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது கேட்டது செய்யலன்னா கேட்டது செய்யலன்னா நீ வந்ததே பேசு ஏன் நம்ம வாழ்க்கை மாறலன்னா கிறிஸ்தவங்க நினைச்சிட்டோம் சர்ச்சைக்கு போய் உட்கார்ந்து பிரசங்கம் கேட்டா போதும் இல்ல பிரசங்கம் மட்டும் கேட்கறனால வாழ்க்கை மாற போறதே இல்ல பிரசங்கத்தை வாழ்க்கையில அப்பியாசப்படுத்தாத வரைக்கும் வாழ்க்கை மாறவே மாறாது சோப்பை வாங்கி வீட்டில் வச்சிருந்த மட்டும் நீங்கள் மனத்திருவியலா அதை போட்டாதான் அதே மாதிரி தான் எஸ்ரா வேதத்தை ஆராய்ந்தது மாத்திரமல்ல வேதத்தை படித்தது மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்யவோ அதன்படி செய்யவோ தன் இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தியிருந்தான் எனக்கு அருமையான சோதனை சோதரியே இதை கேட்கறதுக்கு வேதத்தின்படி செய்யறதுன்னா செய்யறதுன்னா ரொம்ப பெருசா தெரியும் ரொம்ப பெருசா தெரியும் இதை எப்படி ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்குறது யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு தைரியமா நான் கடைசியா இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டேன் இந்த பிரசங்கம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயத்த செஞ்சேன் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் இருந்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஏதாவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க அந்த பிரசங்கம் பண்ண பாஸ்டர் கேட்கணும் ஆனா எஸ்ராவுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் இதுதான் இதுதான் வித்தியாசம் கேட்ட பிரசங்கத்தை அவன் அப்படியே அப்ளை பண்ணான் பாஸ்டர் இயேசுவின் ரத்தத்தின் வல்லமையை குறித்து பயங்கரமா பிரசங்கம் பண்ணார் பயங்கரமா பிரசங்கம் பண்ணார் பிரசங்கம் பண்ணி நிறைய டாக்டர்ஸ் உபதேசம் ஆழமான பரலோகத்தில் சாட்சி இடுகிறவைகள் பூலோகத்தில் சாட்சி இடுகிறவைகள் ரத்தத்தில் என்னென்ன இருக்கு ரத்தம் எப்படிப்பட்ட ப்ரொடக்ஷன் எல்லா பிரசங்கம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரத்தம் எப்படி என்னென்ன வேலை எல்லாம் சொல்லி முடிச்சாரு முடிச்சுட்டு யோசிச்சாரு இந்த வாரம் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டிலே போய் யாராவது இந்த பிரசங்கத்தினால என்ன மாற்றம் அடைஞ்சாங்கன்னு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுக்காக போனாரு பிரதர் பாஸ்டர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு ஆ என்ன பண்ணுங்க என்ன என்ன பண்ணனா என்ன சொல்றீங்க புரியல பிரசங்கம் நல்லா இருந்துச்சு நல்லா சொன்னீங்க நீங்க கூட இடையில அது பாட்டு கூட நல்லா பாடுங்க சரிப்பா இந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு நீ என்ன பண்ண அழுக்கெல்லாம் <laughs> 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 கையை தட்டின கணவான்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி கடைசியா நீங்க எந்த பிரசங்கத்தை அப்ளை பண்ணீங்க ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா நமக்கு இப்படியே பழகிடுச்சு பிரசங்க கேட்கணும் கையை தட்டணும் விசில் அடிக்கணும் இப்ப அதோட கலாச்சாரம் ஆயிடுச்சு அடிக்கிறோம் ஆடுறோம் அப்படியே முடிஞ்சது தவிர வாழ்க்கையில என்ன அப்ளை பண்ணணும் தெரியல ஆனா இந்த எஸ்ராவுடைய முதல் அறிமுகம் வேதத்தை படிக்கிறவன் மாத்திரம் அல்ல வேதத்தை ஆராயக்கூடியவனா இருந்தான் வேதத்தை ஆராயக்கூடியவன் மாத்திரம் அல்ல அன்னைக்கு தேவன வாழ்க்கையில என்ன உணர்த்தினாரோ அந்த காரியங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில அப்பியாசப்படுத்துறவனா இருந்தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு அப்பியாசப்படுத்துறதுக்கான காரியங்களை சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஒண்ணுமே 
பெரிய ரகசியலாம் ஒண்ணுமே இல்ல இந்த மாதிரி வசனத்தை படிச்சு இந்த வசனத்தைய வாழ்க்கையில நான் அப்படியே அபியாசப்படுத்தணும் வேற எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் எனக்கு உதவி செய்ய தொடர்ந்து <laughs> எங்கள் தேவனுடைய கரம் தம்மை தேடுகிற எல்லார் மேலும் அவர்களுக்கு நன்மையா இருக்கிறது என்றும் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா ஐயா இங்க இருந்து பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போனோம் கொஞ்சம் கவனிங்க எவ்வளவு பொருள் எடுத்து போனார் தெரியுமா அவர் அங்க இருந்து ஏற்கனவே <laughs> 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 நினைக்கிறோம் <laughs> இன்னைக்கு <laughs> 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 இவ்வளவு தங்கம் இவ்வளவு வெள்ளியை வச்சிருக்கிற ஆனா போய் கேவலம் அவன் ராஜாவே இருந்தாலும் சரி அவன் ஒரு மனுஷன் அவன் முன்ன போய் நின்று எனக்கு அசிங்கண்டா என்ன அழைத்தது தேவன் என்ன அழைத்தது தேவன் எனக்கு அருமையான தங்கச்சி அருமையான தம்பி உனக்கு அருளை உருவாக்குனது தேவன் உனக்கு அருளை உருவாக்குனது மாத்திரம் அல்ல இறைமையா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது நான் கருவலை உருவாக்குறதை பத்தி ஆண்டோர் பேசுறாரு அப்படியே அழைச்சேங்கிறாரு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதத்தை போய் வாசிச்சேன் அப்படின்னா வினோதமா என் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது உருவாக்குனீங்க என் எலும்புகளை உங்களுடைய கரங்கள் வளைந்ததுன்னு சொல்றாரு யூனோ மை ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா யூனோ மை ஃப்ரேம் ஒர்க்னா நான் எவ்வளவு உயரம் வளருவேன் நான் கருப்பா இருப்பானா வெள்ளையா இருப்பானா குண்டா இருப்பானா ஒல்டியா இருப்பானா யூனோ மை ஸ்கெலக்ஷன் I have chosen you before the foundations of the world. That is so much of a God. Who is going to be here? 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 Ayesra, Belasali, Parakramasali. Why do you know? He is going to be here. 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 Hallelujah. Who is going to be here? Who is going to be here? புருஷரும் ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளுமான புருஷர் ஸ்திரீகள் பிள்ளைகளுமான் மகா பெரிய சபை அவனிடத்தில் வந்து குடிச்சு ஜனங்கள் அழுதார்கள் இல்ல ஜனங்கள் ஜனங்கள் மிகவும் அழுதார்கள் 
சரியா <laughs> 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 ஒரு முடியாது அதே மாதிரி தாங்க முடியல தன் மயிர தாடி மயிர பிச்சு எடுத்தானமா ஆஸ்பத்திரியில போய் அட்மிட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுட்டீங்களேன் ஆஸ்பத்திரியில இருந்தீங்க எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்ல வர அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கையில தொடர்ந்து ஊசி போடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கையில ஒரு பிளாஸ்டிக் போட்டு ஒட்டிருப்பாங்க அதுல அந்த நீடில் இருக்கும் அந்த நீடில் வழியவே மருந்து மருந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க இப்ப உங்களுக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சிடும் கடைசியா இந்த கையில முடியோடச்சது ஒட்டிருப்பாங்கல்ல இத பிரிக்க வருவாங்க அது வரைக்கும் இருந்த எல்லா வேதனையை விட எது திரும்ப பெரிய வேதனை என்ன <laughs> <laughs> பண்ண உடனே யாரெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிருந்தா அப்படின்னா ஈஸ்வரவேல் ஜனங்கள் பண்ணிருந்தாங்க ஆசாரியர் பண்ணிருந்தாங்க லேவியர் பண்ணிருந்தாங்க ஏசுவர ஒன்பது ஒன்னாவது வருஷம் வாசிக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டாவது பிரபுக்கள் பண்ணிருந்தாங்க அதிகாரிகள் பண்ணிருந்தாங்க யாரெல்லாம் சொல்லுங்க ஜனங்கள் ஆசாரியர்கள் அதாவது நார்மல் பீப்புள் பண்ணிருந்தாங்க ஒருத்தான் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> ஒவ்வொரு பாகத்தை நொறுக்கிருக்காங்க தெரியாது அவர் கிளம்ப போன ஒரு கிறிஸ்தவர் கிளம்ப போனவர் அந்த பெண்ணுடைய காயத்தெல்லாம் பார்த்த உடனே நான் ஏதாவது ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பொண்ணு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னார் நேரம் வேக போன உள்ள பண்ண கிளவுஸ் மாட்டினாரு அவளுடைய செஸ்ட் பக்கத்தில் கட் பண்ணி அந்த கேவிட்டியில் கட் பண்ணி கையை உள்ள விட்டு அவளோட ஹார்ட்டை மேன் போல பம்ப் பண்றாங்க ஏன்னா ஹார்ட் எல்லாம் செயல் இருந்துருச்சு கையை விட்டு அந்த ஹார்ட்டை அமைக்க 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 பம்ப் பண்ணி விட்டா திருப்பி அந்த ஹார்ட் ஒர்க் ஆகாதான் பார்க்கறதுக்காக கையை உள்ள விட்டு ட்ரை பண்றாரு அந்த ரிப் கேஜ் அதாவது அந்த பக்கம் எலும்ப உடச்சிட்டு கையை உள்ள விடணும் உள்ள விட்டு ட்ரை பண்றாரு பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஏறக்குறைய உயிர் அடைந்து உயிர் அடையாமலுங்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குது சரி அப்சர்வேஷன்ல வச்சுட்டு அவர் கிளம்பும் போது அந்த பெண்ணோட கூட வந்து பெண் கூட கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு பேக் அந்த பேக்ல இருந்து சில திங்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு அந்த நர்ஸ் வந்து காமிக்கு டாக்டர் பிளீஸ் லுக் அட் தஸ் அது உள்ள இருந்தது எல்லாமே கேவலமான போதை மருந்துகள் அந்த போத மருந்து எப்படின்னா அந்த மருந்து அந்த அளவுக்கு எடுத்தவங்க உடல்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்பு நாசம் ஆயிருக்கும் ஆல்ரெடி அப்படிப்பட்ட கேவலமான ட்ரக்ஸ் அவ்வளவு விஷ மருந்து அவ எடுத்திருந்ததுனால அவளுடைய சரீரத்துல எத்தனையோ வியாதிகள் இருக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட வாய்ப்பு இருக்கு இவரு தன்னுடைய கையை வாஷ் பண்ணும் போது பாக்குறாரு 
வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஊழியருக்கு நைட்டு கால் பண்றாரு கால் பண்ணி ஐயா எனக்காக ஷோ பண்ணிடுங்க என்ன பிரதர் இல்ல இத மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்துச்சு வந்தபோது நான் போய் அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணேன் பண்ணும்பொழுது என் கையில லேச கட் பண்ணிட்டேன் அப்போ அவனுடைய ரத்தத்தோட என் ரத்தம் சேர்ந்தா அந்த வியாதி எனக்கு வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு எனக்கு இப்ப தான் குழந்தை பிறந்திருக்கு பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு ஊழியர் உடனே பிரதர் ரொம்ப பெருசா கட் ஆயிட்டான் பிளட் இல்ல இல்ல ரொம்ப பெருசா இல்ல தின் பேப்பர் கட் அப்படின்னு என்ன தெரியுமா இந்த பேப்பர் வேகமா இழுக்கும் போது சர்டன் செல்லர் அந்த ஏ போர் ஷீட் அப்படி இழுத்தீங்க கோடு போடும் பாத்திருக்கீங்களா சின்னதை தோல் மட்டும் வெளியே வந்திருக்கும் இன்னொரு கேட்டாரமா பாஸ்டர் டாக்டர் இந்த தின் பேப்பர் கட்டுல உங்களுக்கு அவ்வளவு இருக்க வியாதி எல்லாம் வந்துருமா பிரதர் அவர் சொன்னாரமா அந்த அளவு தின் பேப்பர் கட்டு கூட தேவையே இல்லை அவளுக்கு இருக்கிற வியாதி அவ்வளவு கொடூரமான வியாதி பாவம் அவ்வளவு கொடூரமானது பல முறை நாம நினைக்கிறோம் அங்க இருக்கிறோம் பார்த்துட்டு அந்த அளவுக்கு நான் கட்டு போகல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பிரஜாதியை பார்த்துட்டு இவன் அளவுக்கு நம்ம மோசமா அதெல்லாம் நம்ம செய்யலையே அப்படின்னு நினைக்கிறோம் வழியே தெரியாது சந்தோஷமா சந்தோஷம் இல்லையா அடிச்சாலும் வழி தெரியாது என்ன நடந்தாலும் வழி மட்டும் தெரியாது பிரதர் பெயின் கில்லர் நமக்கு தெரியும்ல சில இடத்துல சர்ஜரி பண்றதுக்கு முன்னால மரத்து போறதுக்கு மருந்து கொடுக்குறாங்க இப்ப சொல்றாங்க உங்களுக்கு இந்த உலகத்துல நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கையில உங்களுக்கு வழியே தெரியாது அவன் வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கையா வீணான வாழ்க்கையா ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட தேசத்துல ஒரு பெண் நிஜமா நடந்த சம்பவம் அவன் எந்திரிச்சு வாரா அவங்க அம்மா பாக்குறாங்க என்னடா காலில இருந்து ரத்தம் வருது ரத்தம் வருதா ஐயோ பார்க்கவே இல்லையே சரி பண்றாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கால நொண்டி நொண்டி நடக்கிறா ஏன்னா நொண்டி நொண்டி நடக்கிற டாக்டர் போய் பார்த்தா தெரியுது அவளுக்கு போன் ஆல்ரெடி உடஞ்சிருக்கு ஆனா அவளுக்கு தெரியல திரும்பி ஒரு நாள் அதே மாதிரி கையில அடிபட்டு அவளுடைய ரிஸ்டோ ஏதோ சப்தி கம்ப்ளீட்டா பிரேக் ஆயிடுச்சு ஆனா அவளுக்கு தெரியவே இல்லை டாக்டர் போய் காமிச்சப்பட தெரிஞ்சது அவளுக்கு ஒரு வியாதி இருந்தது அது என்ன வியாதினா வழி தெரியாத வியாதி அவ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் அவன் ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது ஷூவை தாண்டி ஒரு ஆணி குத்தி அவன் காலில் ரத்தம் வந்தாலும் அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது மிகப்பெரிய வியாதி அந்த அம்மா சொல்றாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவளை காயப்படாம பாதுகாத்துக் கொள்றது எங்களுக்கு மிகவும் கடினமான வேலை ஏன்னா எந்த சின்ன பிள்ளையும் வலிச்சு அழுவும் ஆனா ஏன் பிள்ளைக்கு உடம்புல கட்டையிச்சு சொட்டு ரத்தம் வெளியில போனா கூட அவளுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவளுக்கு வழி தெரியாது சூடா இருக்கிற அடுப்புல போய் கையை வச்சுக்க அப்படின்னா கை எரிஞ்சு உழுந்துகிட்டே இருக்கும் அவளுக்கு தெரியவே தெரியாது ஏன்னா வழி தெரியாது அவத்தை குறித்த உணர்வு நமக்கு இல்லைன்னா நம்ம நிலைமை இதுதான் ஒரு சின்ன பாவம் ஒரு சதவீத மக்கள் அல்ல அரை சதவீத மக்களை பாதிச்ச ஒரு பாவத்தால எஸ்ரவால் அதை தாங்கிக்க முடியல முற்றிலும் அவரும் ஏன்னா அந்த பாவம் அவ்வளவு கொடியதுங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அந்த உணர்வு இருந்தா வாழ்க்கையில மாற்றமா மூன்று காரியங்களை சொன்னேன் முதலாவது ஒரு தேசமே தன்னை திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா அவன் வேதத்தை ஆராய்கிறவனாகவும் அதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும்படி தன்னுடைய இருதயத்தை பக்குவப்படுத்தினவனாகவும் இருக்கணும் ரெண்டு வேதத்தின்படி நடக்கிறவனாக இருக்கணும் நம்ம கேட்கிற பிரசங்கத்தின்படி நாம செய்யறவனா இருக்கணும் அடுத்து பாவத்தை குறித்த ஒரு சென்சிட்டிவ்னஸ் பாவம் சின்ன பாவமோ பெரிய பாவமோ அந்த பாவம் செஞ்ச உடனே அதை வெளியே எழுதி போட்டிருப்போம் பாவம் ஒருவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தால் அவன் பாவி பாவம் ஒருவனுடைய சந்தோஷத்தை கெடுத்தால் அவன் பரிசுத்தவான் ஒரு பாவம் செஞ்ச என் நிம்மதி கெட்டு போகணும் அது என்ன ஏதோ செய்யணும் ஒரு தவறான பார்வை ஒரு தவறான பேச்சு ஒரு தவறான காட்சி எதுவா இருந்தாலும் அதை ஒரு செகண்ட் பார்த்தல் அது என் உள்ளத்தை உடைக்கணும் நொறுக்கணும் என்ன அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் தேசத்தையே திரும்பி பார்க்கிற மாதிரி இருப்பேன் எல்லாத்துக்கும் மேல மனிதர்கள் மேல அல்ல அவர்கள் நம்பிக்கை இருக்கிறவனாக நம்மளை ரெண்டு நிக்கலாமா நம்மளை ரெண்டு நிக்கலாம் என் தேவனி வெளிச்சத்தில் வாழ்ந்திடவே நான் வீரும் புதுரே அவர் இதயத்துக்கேற்றதை செய்திடவே நான் 
Say the devil, not be wrong.